aficionando de verdad a hacer reviews de este tipo de gadgets, robot, aspiradores y quiero probar bastantes, de hecho ya llevo unos cuantos este año, para hacer a final de año un top 5 de los mejores robots aspiradores que he probado en este año 2018. Vamos a ver este unboxing y review de esta marca Ecovax, una marca china, pero es una marca ahí, se puede decir, premium, con buenos acabados, buenas características y una buena relación calidad-precio, que luego al final del vídeo diré lo que cuesta este Devot N79S. Está totalmente cerrado, me llegó el otro día, de hecho aquí arriba vais a ver este recinto, y vamos a abrirlo, se pone aquí Open, y esto por aquí son cajas gigantes, que eso sí, a ver si puedo abrirlo fácilmente. 2000 años más tarde. Por fin me he tirado como un minuto aquí intentando abrirlo sin romperlo. Y ahora esto lo dejamos así. Abrimos a este ruido característico y encontramos un pequeño cartón que esto va afuera. Y aquí pues encontramos todos los accesorios, los manuales y deciros que es compatible con el smartphone. Se lo podemos controlar con la aplicación que podemos bajar leyendo el código QR o también desde la aplicación de Play Store en este caso. Aquí nos encontramos el mando muy básico, ahí en color negro con la pantallita, los botones direccionales y tiene Wi-Fi 2.4 GHz y 4 modos de limpieza. Y además de una batería de 2.600 mAh, que luego os comentaré cómo funciona. También tenemos por aquí el cable de corriente, un cargador europeo en este caso, también se usa en Latinoamérica para cargar esta batería. Y luego pues la base, sí, como todos tienen base de retorno automático, a ver si puedo sacarla. Esta es con los dos pines para la batería que como veis tiene aquí recorrido que se hunde para que se asiente el robot aspirador. En la parte derecha tenemos el conector de corriente. Además tenemos dos hélices, dos cepillos de repuesto, cosa importante que se puede encontrar luego muchos más y también nos trae una cosa importante como son dos pilas para ponérselo al mando. Por cierto también tenemos este cepillo que me he encontrado ahí que estaba escondido para quitar a la suciedad esos pelillos molestos que se quedan en las hélices. Ya tengo aquí el robot, vamos a abrirlo, vamos a quitar este precinto de seguridad de la parte trasera, es en color negro. Y tiene un peso de 3 kilos 300 gramos acabado en plástico. Aquí tenemos todos los precintos de seguridad. Tenemos como siempre sensores para evitar colisiones con los muebles. También que se caiga de un piso a otro. Tenemos sensores en la parte inferior. Y como veis esto cuando se mueve, cuando detecta ahí un pequeño obstáculo, una silla, una mesa, un sofá, lo que sea. Pues esto es para que no se dañe en ningún momento. Luego en la parte frontal tenemos esos sensores de proximidad. Y luego si os fijáis en la parte superior tenemos una pequeña pega tina donde tenemos el botón de encendido de forma automática se pondrá a aspirar y también la conexión wifi el modelo Devot y también pues abajo la marca Ecovax Robotic luego si giramos lo que es el robot lo que es la parte más fea de este tipo de gadget nos encontramos básicamente lo de siempre, esta bola que gira en 360 grados también. Ah, bueno, no, no son de repuesto, como, como podéis ver, no tenemos aquí las hélices, o sea que tendremos que ponerlas, supongo yo que irán a presión, a ver, lo presionamos aquí un poquito, exactamente, a eso, che, ahí está, puesta perfectamente y giran hacia adentro junto con la rueda y también los dos pines para la base. Luego las gomas, las ruedas de goma mejor dicho, que se van a adaptar a cualquier superficie, incluso suben alfombras por supuesto. Y el rodillo aspirador que esto va así hacia afuera y tenemos un híbrido entre pelillo, lo que son el cepillo de pelo así cortito y también de goma donde pasará toda la suciedad hacia el depósito interno que por cierto es este de aquí que lo enseño, que se abre, tenemos un filtro para evitar las partículas, también para alergias y tal donde esto es de una capacidad de 300 mililitros más que de sobra, vamos, para aspirar tu casa entera, yo diría que en torno a los 100 metros cuadrados nos permite este robot de la marca Ecovax. Por cierto, hemos visto la parte interna, así este filtro, pero en la parte de arriba tenemos el filtro EPA, que este es sustituible por muchos otros, aquí está, que esto también le soplas un poquito y para adelante, y la, la forma de ponerlo, como ya habéis visto, es súper sencilla, simplemente dejas apoyado al revés, y hace un poco de presión y ya lo tenemos totalmente puesto. Luego deciros que tenemos en la parte izquierda y en la parte derecha pues un pequeño extractor de caliente para evitar pues que se sobrecaliente la parte interna, lógicamente. Y también en la otra parte el botón de encendido y apagado. Y si no lo quieres conectar a la base, pues tiene también el conector directo 
para ponerle lógicamente su cargador y cargar estos 2600 mAh en aproximadamente unas 4 horas. Antes de mostraros lo que es la aplicación para el móvil, deciros que tenemos cuatro modos de limpieza, uno automático, otro para esquinas, otro intensivo y otro más centralizado y el precio son 199 euros que se puede encontrar en Amazon.es y la autonomía pues llegará a ser más o menos una hora y media con una sola carga, o sea que más que suficiente para aspirar prácticamente cualquier piso o casa que no sea pues más de 200 metros cuadrados creo yo. Pero bueno, aquí tenemos también el botón de encendido, como he dicho antes, que lo voy a encender a ver qué ruido característico hace. Ahí está, ¿no? se enciende lo que es el botón que pone auto y también empieza a parpadear el LED del wifi para emparejarlo con el móvil, supongo. Voy a bajar la aplicación y vuelvo en nada. La aplicación en cuestión, si ponéis en Play Store, por ejemplo, Ecobax, ya aparece. Le damos a instalar. En este caso voy a usar el Xiaomi Mi A2 Lite que estoy probando esta semana y pronto tendréis la review completa. Esperamos a que descargue. Solo ha tardado 30 segundos y deciros que se puede usar el mando, el móvil, los dos a la vez o uno de los dos. No hace falta que sea todo a la vez. Y aquí tenemos ya emparejado este debot. Como veis tenemos las flechas direccionales para moverlo hacia izquierda, hacia derecha, hacia arriba, hacia abajo. También el modo automático, el modo para las esquinas, el modo centralizado, el modo zigzag y también para que vuelva a la casa el nivel de batería y aquí los ajustes, bueno esto es para salir al menú principal que pone aquí que está en línea, costado por el wifi, como veis ya no parpadea el led en azul del wifi y aquí pues tendremos algún ajuste más, el vacuum power que esto nos va a decir pues un poco más, aquí no dice mucho el ángulo y poquita cosa más, eh, tareas de limpieza programadas por si quieres ponerlo a una hora determinada, esta opción me gusta mucho porque algunas veces no la incorporan y es el seguimiento de la vida útil de los accesorios. Cepillo lateral, por ejemplo, aquí está al 100%, no lo he usado todavía. Cepillo principal, que está también al 100%. Y también el filtro para que te va a indicar básicamente que lo cambies cuando está ya muy usado o le has dado mucho uso, pues lógicamente para que lo sustituyas cuando está por debajo del 5%. Y también le puedes cambiar incluso el nombre a este N79S. La verdad que es muy sencillito, tanto el móvil, que tiene las funciones básicas, los, los modos para moverlo por toda la casa, o va a hacer una limpieza más eficiente, o por esquinas, o como quieras. Y luego el mando es igual, para que vaya a la casa, apagarlo, bueno, en modo automático, play y pause, avanzar, retroceder, el modo alarma, también para ponerlo a la hora que tú quieras que limpie, para conectarlo por wifi, también el modo zigzag, y pues el modo para las esquinas, o sea que lo puedes configurar como quieras, usarlo como quieras, y por supuesto lo voy a probar ya, porque he visto también la página web que es muy silencioso, en torno a los 65. 70 decibelios y yo tengo por aquí un medidor y voy a comprobar si eso es cierto. Ya lo he usado un ratillo la verdad, lo tengo en la base de cara, que le he dado un poquito de caña y el mando pues os voy a explicar un poco, ya le he puesto la hora que se pone aquí en este botón, este es para la alarma, para que se ponga a limpiar a la, a la hora que tú quieras, este es el modo max, el modo que se pone a tope de potencia para aspirar una zona centralizada por si hay mucha suciedad y también en modo espiral. Este de la casa es por si solo tiene que aspirar una habitación y este para las esquinas. Y luego, por supuesto, el modo automático. A ver si sale de ahí y se pone a aspirar pues como él quiere, lógicamente. Allá va. Míralo. Y ahora voy a tomar el medidor y vamos a ver la, los decibelios que emite este Ecovax. Ahí va, en línea recta. Modo automático eficiente. He cerrado la puerta porque antes se me ha ido para, para el pasillo y ha costado traerlo para acá, que le gusta mucho aspirar. Ven para acá, hombre, ven. Haya encontrado un obstáculo, esa mesa la va a bordear perfectamente. Ahí, muy bien. Y eso que, lo veis, que veis en la mesa es la Mi Pad 4, que veremos la review la próxima semana. Aquí tenemos los decibelios. 77, 80... Ahora estoy hablando yo, me voy a callar. Unos 60, más o menos en modo normal, pero como he dicho antes, el modo max, que es este botoncito de aquí, incrementa el poder de succión y hace un poquito más de ruido, pero no mucho más, ya vais a ver enseguida. Cambia de modo y se nota más la potencia de succión, ahí está unos 3 minutos y me callo y vemos el ruido que hace ahora. Bastante bajo el ruido. Porque cuando hablo yo, como veis, se incrementa, pero cuando me callo, unos 62, 63 decibelios en el modo máximo de potencia. Ahí está, peleándose con la mesa. Dejadlo todo limpio, ¿eh? Para allá va, para allá va. En modo espiral. ¿Va a chocarse conmigo? ¿O no? ¡Uy! Milimétrico. 
La verdad que tiene un aire fresquito por el extremo izquierdo con esa ranura de ventilación. Y lo que voy a hacer ahora es ponerlo pero en modo a las esquinas, que siempre se queda suciedad pues, en las esquinas de los muebles o de las mesas. Le doy y va a cambiar automáticamente. Ahí está. Y va a seguir esa línea para aspirar muy bien todas las esquinetas. Muy bien. Déjamelo limpio. Madre mía, qué fresco desde aquí, de esta distancia. ¿Veis esa ranura de la derecha? O de la izquierda en este caso. Pues tira un fresquito. Mira, 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 mira. Ahí está otra vez. Con la mesa. Cómo le gusta. Mira cómo bordea los objetos. ¿Pensáis igual que yo? Sí. Voy a echar un poco de sal en el suelo. A ver si es capaz de aspirarlo todo. Un poquito por aquí. Otro poquito por allá. Madre mía. Madre mía. Esto es súper fino. Venga, a ver si lo aspira. Ahí va, ahí va, ahí va, madre mía, ahí, ahí, ¿cómo aspira? Aspíralo todo. Muy bien, espera, que voy a poner el modo max. Madre mía, a ver lo que hace. Por aquí, por aquí, por aquí. Lo estoy moviendo direccionalmente yo con las teclas para que vaya a donde yo quiero, para que me deje el suelo perfectamente. Por aquí, ven, 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 por aquí. Ahí está, al sitio bueno. Luego lo veremos en el depósito toda la suciedad que ha recogido. Lo he puesto en modo espiral para que dé vueltas sobre donde he dejado la sal. Para que me lo deje todo perfectamente limpio. Y por supuesto, después de limpiarnos bien el suelo, alfombras, cualquier superficie, ya ha terminado. Si no quieres que siga limpiando, pues a su casa. Venga, vuelve. Localízala bien, ¿eh? Venga, tú, tú despacito, sin prisa. Mi casa. Mi casa. Ahí está. Ahí. Ahí está. Pues ya está. Se ha subido y cargará pues, en unas 4 horas esa batería de 2.600 mAh. Vamos a ver qué nos encontramos. Pues mira, aquí tenemos polvillo. Se puede apreciar ahí todo esto de polvo. Y eso que estaba la casa limpia, algún pelillo que otro, como no. Y pues toda la sal, aquí esto es sal y pimienta, que se lo podemos echar a la carne perfectamente. Pues como veis, ha recogido toda la suciedad que he tirado y algo más que creía yo que no había. Y esto ya, una recomendación mía. Cuando tengáis que usar este tipo de robot aspirador, intentar recoger todos los cables para que no se quede enrollado en lo que son las hélices o los cepillos, porque si no se puede quedar ahí eternamente enganchado. Y en cuanto a las alfombras, que mucha gente me lo reclama muchas veces, pues aquí tengo una y tranquilamente pasea libremente por la alfombra. Ahí va dejando su rastro. Vuelve, 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 vuelve. Venga, todo recto. Baja. Ahí va, ahí va. Sigue tu camino. Y la verdad es que me lo paso bastante bien probando este tipo de gadgets, de robos aspiradores para la casa. Es bastante silencioso, me esperaba más ruidoso en este caso, es el amigo inseparable de Rodolfo. Me gusta mucho que se puede controlar desde el móvil, los modos que tiene de limpieza, el modo Max, que incrementa el poder de solución hasta un 50% para que sea más eficiente aspirando cualquier suciedad, y también el depósito que es bastante considerable y lo puedes encontrar, por supuesto, en Amazon, gracias a Ecovax, esta marca china, por así llamarlo, Premium, donde creo que está incluso a un precio más bajo, o sea que tendréis todos los enlaces, por supuesto, en la descripción de este vídeo. Yo espero que os haya gustado la review. Si es así, como siempre os digo, me podéis dejar algún like, que siempre es bienvenido y yo os veo muy pronto aquí en el canal. ¡Hasta luego!